హవా యూ ఫ్రెండ్స్ నేనైతే బాగున్నానండి అండ్ ఈరోజు వ్లాగ్ మా చెల్లితో చూపిస్తున్నానండి అండ్ మా చెల్లి ఇక్కడ ఫ్యాన్ క్లీన్ చేస్తుంది చెప్పాను కదా తను కిచెన్ వర్క్స్ తప్ప మిగతా పనులన్నీ చక్కగా చేసేస్తుంది అండ్ ఇది మార్నింగ్ మార్నింగే అండి ఫ్యాన్ క్లీన్ చేసేస్తుంది మాది క్వార్టర్స్ కనుక మీరు ప్లీజ్ అండి ఇలా ఉంది ఏంటి అని అనుకోకండి అసలు ఇల్లు చాలా కంజెస్టెడ్ ఉంటుందండి మాకు అసలు సరిపోదు ఇల్లు అయితే అండ్ సో ఈ క్వార్టర్స్ కాబట్టి మనం ఏం చేయలేము అండ్ చూసారు కదా ఇది పొద్దు పొద్దున అనమాట క్లీన్ చేస్తా ఉంది పక్కన మాట్లాడుతుంది కింద పడిపోతుంది అని చెప్పి సో ప్రూఫ్ కోసం అయితే కాదు బస్ జస్ట్ చూపిస్తున్నాను అంతే అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మీకు అందరికీ ఒక రిక్వెస్ట్ చేస్తాను ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ ఎవరైనా చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వెంటనే పక్కన బెల్ ఐకాన్ వస్తే దాన్ని కూడా ట్యాప్ చేశారంటే రెగ్యులర్గా ఏ వీడియో పెట్టినా కూడా నోటిఫికేషన్స్ మీకు వస్తాయి సో దట్ మీరు వెంటనే నా వీడియో చూసేయచ్చు సో వెంటనే లేట్ చేయకుండా రెడ్ కలర్లో ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఒకేసేయండి మరి అండ్ ఇంకా అండి చాలామంది చాలా రకాల డౌట్స్ అడుగుతున్నారు నేను వీడియోస్ కరెక్ట్గా పెట్టట్లేదని చెప్పి అది కూడా నేను ఎందుకు నేను రీజన్ చెప్తానండి బట్ ప్లీజ్ గివ్ మీ సమ్ టైమ్ అంతే సో అంతే అండి ఇక్కడతో తిను ఫ్యాన్ నీట్గా తుడిచేసింది అండ్ తర్వాత మనం వెళ్ళిపోదాం నెక్స్ట్ స్టెప్కి నేనైతే అసలు ఇలా అంతా చేయలేనండి అంటే పొద్దు పొద్దున్నే ఇలా చేయలేను అనమాట బట్ పనులు చేసుకుంటాను బట్ తప్పదు కదా మనము ఇంకా హస్బెండ్తో ఉన్నప్పుడు మనమే చేయాల్సి వస్తుంది కదా సో అంతే కొన్ని కొన్ని పనులు కొంతమందికే వస్తాయి అని అంటారు కదా అలా నాకు కూడా అంతే అనమాట కొన్ని మాత్రమే వస్తాయి మరి మా చెల్లి అయితే హార్డ్ వర్కింగ్ అయితే కాదు సో ఇక్కడ వచ్చి ఆటోలో దివాన్ కార్డ్ సెట్ ఉంటుంది కదండి అది అమ్ముతూ వచ్చారండి కాలనీలకు కొంతమందిని మాత్రమే అలౌ చేస్తారండి ఇలా అమ్ముకునే వాళ్ళని అలా అమ్ముకునే వాళ్ళు ఈయన ఎప్పటి నుంచో అనమాట దాదాపు ఒక సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఆయన వస్తూ ఉంటారు ఆయన దగ్గర మేము చాలా తక్కువే తీసుకుంటామండి ఎందుకంటే టైమింగ్స్ కుదరవు అనమాట ఆయన వచ్చే టైంకి మేము ఉండకపోవడం అలాగా బట్ బాగానే ఉంటుంది క్వాలిటీ అండ్ ఇది వచ్చి త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ అండి ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ చెప్పారు బట్ వాళ్ళు అలాగే చెప్తారు కదా పొద్దున్నే ఫస్ట్ మేమే తీసుకున్నామని చెప్పి త్రీ హండ్రెడ్ చెప్పారు కలర్ కాంబో బాగుంది అండ్ మా తమ్ముడు మా చెల్లి గొడవ పడుతున్నారండి అక్కడ అందుకే తను వెంటనే లేచి పిల్లో తీసేసుకుంది ఆ కుషన్ తీసేసుకుంది సారీ గొడవ పడుతుంది చూసారు కదా అలా గొడవ పడుతూ ఉంటారు ఎప్పుడు అంతే వాళ్ళు మా తమ్ముడు ఉంటే ఆ ఇల్లు అంతా ఇంక ఇలాగే ఉంటుంది అప్పుడు మా చెల్లితో పెద్ద చెల్లితో గొడవ పడేవాడు ఇప్పుడు మా చిన్న చెల్లితో గొడవ పడుతున్నాడు అనమాట సో చూసారు కదా అలా ఎప్పుడు అంతే కుషన్తో అయినా అన్న చెల్లెలు ఉంటే ఇలాగే ఉంటుంది కదా నేను చాలా తక్కువ గొడవ పడుతూ ఉంటానండి నేను పెద్దదానని కాదు కానీ నార్మల్గా నేను చాలా సైలెంట్ అండ్ డీసెంట్గా ఉంటాను అని నేను చెప్పుకోవడమే కానీ బట్ తర్వాత తర్వాత తెలిసింది ఫ్రెండ్స్ అయితే చాలా జోవియల్గా ఉంటాను అండ్ మా చెల్లితో కూడా గొడవ పడుతూ ఉంటాను అప్పుడప్పుడు సో నేను ఇక్కడ టీ తాగుతూ ఉన్నాను సో వాళ్ళు గొడవ పడుతుంటే నేను దాన్ని క్యాప్చర్ చేశాను అండ్ తర్వాత గొడవ సర్దుమనగాక మా తమ్ముడు పిల్లో కవర్ తొడిగేస్తున్నాడు అండ్ తిని ఇది నీట్గా మడత పెట్టేసి తీసి చూపిస్తుంటే నేను మీతో కూడా షేర్ చేసుకుందామని చెప్పి క్యాప్చర్ చేశాను ఎలా ఉంది నచ్చిందా మీకు దివాన్ సెట్ సో తర్వాత ఏమైందంటే లంచ్కి నేను ఇక్కడ దొండకాయ ఫ్రై చేస్తున్నానండి సో దొండకాయ ఫ్రై అయ్యే కదండి నేను ఏదైనా సరే సేమ్ మెథడ్లో చేస్తాను చాలా సింపుల్గా అని చాలా ఈజీగా చేస్తానమాట అందుకే మీతో షేర్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ చాలా పండిపోయినవన్నీ నేను తీసి పక్కన పెట్టేస్తానండి మరీ మెత్తగా ఉంటే తినడానికి అంత బాగోదు కదా అందుకే దాన్ని సాల్ట్ వాటర్లో మినిమం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో అయినా నానబెట్టాలండి ఎందుకంటే దానిపైన ఉన్న జిగురు లాంటిది ఉంటుంది కదా మరకలన్నీ అవన్నీ పోవడానికి దొండకాయలు మీలో ఎంతమంది దొండకాయ ఇష్టం అండ్ నాకు దొండకాయ గురించి ఒక డౌట్ ఉంది మీరు క్లియర్ చేస్తారా అదేంటంటే దొండకాయ తిన్న వారికి నాలుగు మందం అవుతుంది అంటారు కదా అది ఎంతవరకు నిజం అనేది నాతో చెప్పండి అండ్ ఇక్కడ నేను దొండకాయ కూర్చొని కట్ చేస్తానండి కత్తిపీట మీద నాకు ఎప్పటి నుంచి ఇదే అలవాటు అండి చిన్నప్పటి నుంచి నాకు కట్ చేయడం వచ్చినప్పటి నుంచి నాకు ఇదే అలవాటు అండ్ మా అత్తమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంటే నైఫ్తో కట్ చేయడం అలవాటు అంటే కత్తి పెట్టలేదు బట్ ఫస్ట్ చాలా కష్టపడ్డానండి ఇప్పుడైతే చాపింగ్ బోర్డు ఉంది కనుక మేనేజ్ చేయగలుగుతున్నాను కానీ లేకపోతే నాకు ఇదే చాలా ఈజీ మీలో ఎంతమందికి ఇలా కత్తి పీట అలవాటు అనేది నాకు కింద కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోండి అండ్ చూసారు కదా నేను ఇలా రౌండ్గా కట్ చేస్తానండి దొండకాయలు మా చిన్న చిల్లికి అయితే దొండకాయ ఫ్రై అంటే చాలా ఇష్టం అండ్ నా ఫ్రెండ్ రమ్య కూడా దొండకాయ ఫ్రై అంటే చాలా ఇష్టం అండి అండ్ తను హాస్టల్లో ఉన్నప్పుడు దొండకాయ ఫ్రై చేస్తారు దానికోసం
సో అది నిజమా కాదా దొండకే తింటే అనేది నాకు కింద కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోండి లేకపోతే ఫస్ట్ టైం మీరు ఏమైనా వింటున్నారా అది కూడా నాతో చెప్పండి నాతో చాలామంది అన్నారండి దొండకాయ ఎక్కువ తినకూడదు తింటే నాలుగు మందం అవుతుంది మందబుద్ధి వచ్చేస్తుంది అని అంటూ ఉంటారు బట్ ఏదైనా సరే పూర్తిగా అవాయిడ్ చేయకూడదు కదా సో అప్పుడప్పుడు తీసుకోవటం హెల్త్కి మంచిది అని నేను అంటాను మీరేమంటారు అండ్ దొండకాయ ఫ్రై మీరు ఇలా చేస్తారా లేదా అని కూడా నాకు కింద కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ నా బ్లాగ్స్ ఏమైనా బోర్ కొడుతుంటే కూడా నాకు కింద కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఎలాంటి బ్లాగ్స్ కావాలి అని చెప్పి సో ఏమనుకోకండి నేను రిక్వెస్ట్ చేసినంత ప్రకారం పెట్టలేకపోతాను బట్ టైం కుదరట్లేదండి ఎందుకు కుదరట్లేదు ఏంటి అనేది కూడా నాకు మీకు త్వరలో ఒక వీడియో పెడతాను సో దాట్ మీకు అర్థమవుతుంది కదా అండ్ నేనైతే ఎక్కువగా మాట్లాడదలుచుకోలేదు సో బ్లాగ్ చూసేయండి ప్రస్తుతానికి ఫుల్గా ఆయిల్ పెట్టేశానండి నాకు ఫుల్ హెడేక్గా ఉందని చెప్పి అందుకే నాకు ఫేస్ అంత డల్గా ఉంది నేను ఆయిల్ పెట్టడమే చాలా రేర్ సో చూసారు కదా అయిపోయింది మా సైడ్ ఏంటంటే పల్లి చట్నీ రసం కాంబినేషన్ అనేది ఇదొక ఫ్రై తింటాం చాలా ఇష్టంగా తింటారనమాట సో ఆ కాంబినేషన్ అనేది మీకు మీరు అలా తింటారో లేదో నాకైతే తెలియదు మా సైడ్ అంటే కడప సైడ్ ఎక్కువగా రసం పల్లి చట్నీ అండ్ ఏదైనా ఫ్రై ఇలా తింటారు సో ఫ్రైకి అది రెడీ చేసేసుకున్నాం ఇప్పుడు పల్లి చట్నీ కోసం ఆనియన్స్ అండ్ పచ్చిమిర్చి కట్ చేస్తున్నాను వీక్లీ అట్లీస్ట్ ట్వైజ్ అయినా మేము పల్లి చట్నీ చేసుకుంటామండి అంటే పల్లి లేదో విధంగా తీసుకుంటాం అనమాట పల్లి చట్నీ లాగైనా కానీ పల్లి పచ్చడి లాగైనా కానీ ఏదో లాగా తీసుకుంటాం అఫ్ కోర్స్ ఫ్యాటే కానీ హెల్త్కి మంచిదే కదా సో ఆనియన్స్ కట్ చేశాను అండ్ పచ్చిమిర్చి కూడా కట్ చేశాను ఇవి కారం లేవండి అందుకని అనేసాను సో ఇప్పుడు సైమల్టేనియస్గా రెండు చూపిస్తున్నానండి దొండకాయ పచ్చడి సారీ దొండకాయ ఫ్రై అండ్ పల్లి పచ్చడి రెండు ఒకేసారి చూపిస్తున్నాను సో దానికోసం ముందుగా ప్యాన్లో పల్లీలు వేపేసుకుంటున్నాను అండ్ మీ క్వశ్చన్ తెలుసా పల్లీలు ఎక్కువ వెయిట్ తోడానికి అని చెప్పి చిన్న చిన్న రాళ్ళు కలిపేస్తున్నారండి సో జాగ్రత్తగా చూసుకోండి సూపర్ మార్కెట్లో కొన్నవైతే పర్వాలేదు నార్మల్గా కిరాణా స్టోర్లో కొన్నవైతే ఇలా మిక్స్ చేస్తున్నారంట అందుకే నేను ఇప్పుడు తీసాను కదా అవి రాళ్ళు అందుకే మీకు చెప్తున్నాను జాగ్రత్త పడండి తెలియకపోతే అండ్ పక్కన ఏంటంటే ఆనియన్స్ అండ్ పచ్చిమిర్చి పక్కన వేపేసుకుంటున్నాను ఈ ప్యాన్లో ఏంటంటే నేను దొండకాయ ఫ్రై చేయాలనుకుంటున్నాను అందుకే ఆ చిన్న ప్యాన్లో ఆనియన్స్ అండ్ పచ్చిమిర్చి పక్కన పెట్టేసుకున్నాను చాలా సింపుల్ అండి త్రీ త్రీ ఇంగ్రీడియంట్స్తో మనకి పల్లి పచ్చడి రెడీ అయిపోతుంది కావాలంటే చింతపండు నానబెట్టుకొని చింతపండు కూడా కలుపుకోవచ్చు నేను అది మిస్ చేశాను క్లిప్ అనేది అండ్ తర్వాత ఇక్కడ చూసారు కదా ప్యాన్లో ఆయిల్ వేసేసుకున్నాను చాలా సింపుల్గా చేసేస్తాను నేను ఫ్రై ఐటమ్స్ అన్నీ ఒకేలాగా ఉంటాయి అట్ ది సేమ్ టైం చాలా సింపుల్గా అని చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటాయి ఎప్పుడైనా మీరు ట్రై చేశారంటే మీకు అర్థమైపోతుంది నేను చాలా సింపుల్గా అండ్ చాలా టేస్టీగా చేస్తాను సో ఇది ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి తర్వాత సాల్ట్ యాడ్ చేసేసుకోవాలి ముందే సాల్ట్ యాడ్ చేసామంటే ఏంటంటే మెత్తగా అయిపోతాయి అంటే మీకు మెత్తగా ఇష్టం ఉంది అని అంటే మాత్రం ముందే సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోండి నాకు బట్ కొంచెం క్రిస్పీగా కొంచెం మెత్తగా ఉంటే ఇష్టం అండి అందుకే ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అయ్యాక నేను సాల్ట్ యాడ్ చేసేసుకుంటాను సో సాల్ట్ యాడ్ చేసేసుకొని నీట్గా కలిపేసుకోవాలి ఫ్లేమ్ అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ సో చూసారు కదా ఈ కలర్ వచ్చే వరకు బాగా వేపుకోవాలి అన్నీ మెత్తగా లేవు అన్నీ క్రిస్పీగా లేవండి మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే అండ్ పక్కనే ఆనియన్స్ అండ్ పచ్చిమిర్చి కూడా వేగిపోయాయి ఈ స్టవ్ ఆపేసుకున్నాను ఇప్పుడు దొండకాయ ఫ్రైలో పప్పుల పొడి కలిపేస్తున్నాను అండి అంటే పుట్నాల పప్పుల పొడి ఇది ఆల్రెడీ రెసిపీ షేర్ చేశానండి ఇది కూడా మీకు సపరేట్గా కావాలంటే నాకు కింద కమెంట్ సెక్షన్లో అడగండి నేను సప్ సపరేట్గా కూడా షేర్ చేస్తాను దాదాపు కడప సైడ్ అందరూ ఎక్కువగా ఇదే వాడతారండి కడప తిరుపతి మ్యాక్సిమం అనుకుంటా అండి రాయలసీమ సైడ్ ఇదే ఫ్రైలోకి వాడుతూ ఉంటారు అండ్ సో అది ఎంత కావాలో అంత వేసుకొని ఒక వన్ మినిట్ సార్ట్ అవుట్ చేయాలండి జస్ట్ వన్ మినిట్ కలిపేసుకోవాలి అంతే స్టవ్ ఆపేసుకోవాలి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చాలా యమ్మీగా కూడా ఉంటుందండి తర్వాత మూత పెట్టేసుకోవాలి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత నేను సర్వ్ చేసేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా అండ్ యమ్మీగా ఉండే దొండకాయ ఫ్రై రెడీ అయిపోయినట్టే ఇది రైస్లో కూడా కలిపేసుకొని తినేయచ్చండి అండ్ తర్వాత చూసారు కదా చాట్లోకి తీసుకున్నానండి నేను ఆ పల్లీలన్నీ చలారు పెట్టేసుకున్నాను తర్వాత ఇలా ఒక చిన్న రాయి కానీ లేకపోతే ఏదైనా ఉంటే ఇంట్లో దాంతో వాటిని అన్నిటి మెత్తగా ఇలా పొట్టు తీసేసుకోండి నేను అన్నిటికీ తీయలేను కొన్నిటికి తీసాను కొన్నిటికి తీయలేదు సో దాన్ని చెరుక్కోవాలి నాకు చెరగటం రాదండి అండ్ తర్వాత మిక్సీ జార్లోకి తీసేసుకున్నాను తర్వాత ఇందులో కొంచెం సాల్ట్ యాడ్
సో దీన్ని మీకు ఏ పాత్రలో కావాలంటే ఆ పాత్రలోకి తీసేసుకోండి తర్వాత కొద్దిగా వాటర్ వేసి మిక్సీ పట్టేసామంటే మిగిలిన రిమైనింగ్ అంతా కూడా నీట్గా వచ్చేస్తుంది సో ఇక్కడ సాల్ట్ చెక్ చేసుకొని మీకు కావాలంటే సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోండి తర్వాత ఆనియన్స్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఆనియన్స్ ఎందుకు ఇలా యాడ్ చేస్తున్నానంటే రోడ్లో దంచిన ఒక మనకి టేస్ట్ రావడం కోసం అఫ్ కోర్స్ టేస్ట్ రాదనుకోని అట్లీస్ట్ మనకు ఆ కలర్ ఐ మీన్ అలా అనిపిస్తుంది కదా అందుకే తగులుతూ అక్కడక్కడ అందుకని మా నాన్నకైతే ఇలాగే ఇష్టం అండి అందుకే నేను ఇలాగే చేస్తూ ఉంటా మీకు కావాలంటే మీకు ఇలా నచ్చదు అనుకుంటే మిక్సీ జార్లోనే ఇవి పచ్చి సారీ ఉల్లిపాయలు కూడా వేసేసుకొని మిక్సీ చేసేసుకోవచ్చు బట్ మాకైతే ఇలా ఇష్టం కనుక నేను ఇలాగ యాడ్ చేస్తున్నాను సో నచ్చింది నా ఫ్రెండ్స్ పల్లి చట్నీ నచ్చితే నాకు కింద కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఒక ప్రయోగం చేశానండి అది సక్సెస్ అయ్యిందా లేకపోతే ఫెయిల్ అయిపోయిందా అనేది మీరు ఇక్కడ వీడియోని పాస్ చేసి నాకు కింద కమెంట్ సెక్షన్ షేర్ చేయండి మీకు చూడగానే ఇంగ్రీడియంట్స్ అర్థమైపోయింది కదా బేకింగ్ సోడా బేకింగ్ పౌడర్ సాల్ట్ సారీ షుగర్ పౌడర్ అండ్ మైదా పిండి చూడగానే అర్థమైపోయింది కదా కేక్ తయారు చేద్దాం అనుకున్నానండి చాలా రోజుల నుంచి అనుకుంటున్నాను బట్ ఎందుకో ఆ రోజు చేశాను సో ఇది షుగర్ పౌడర్ అండి సేమ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ మైదా పిండి అండ్ షుగర్ వేసుకున్నాను బట్ నాకు చాలా స్వీట్ అనిపించింది నేను అంత ఎక్కువ స్వీట్ తినలేనండి చాలా తక్కువ తింటాను చాలా లైట్గా తగులుతూ ఉంటే నేను బాగా తింటాను సో చూసారు కదా కేక్ అయితే ఇలా రెడీ అయిపోయింది చూడడానికి అయితే కేక్ చాలా బాగుందండి అట్ ది సేమ్ టైం టేస్ట్ వైజ్ కూడా బట్ ఏంటంటే కొద్దిగా ఇంగ్రీడియంట్స్లో ఏదో మిస్టేక్ చేశానండి వెనీలా ఎసెన్స్ యాడ్ చేయలేదు ప్లెయిన్ టేస్ట్ అయితే ఉంది అండ్ కలర్ కూడా బాగుంది బట్ ఏంటి మిస్టేక్ చేశాను అనేది నాకు తెలియట్లేదు అండ్ చూసి మరి ఇంకోసారి ట్రై చేసి కరెక్ట్గా ప్రాసెస్ ఏంటి అనేది నేను పెడతాను అండ్ చూసారు కదా కలర్ కూడా చాలా బాగా వచ్చింది అందులో నేను అసలు ఏమీ యాడ్ చేయలేదండి మీరు కింద చూపించిన మీ మాత్రమే యాడ్ చేశాను ఫస్ట్ టైం ట్రై చేసిన కొద్దిగా సక్సెస్ అయ్యాను అంతే అట్టర్ ఫ్లాప్ అయితే అసలు అవ్వలేదు ఇదే కదండి ఏదైనా కానీ సో చూసారు కదా తీసేసాను అండ్ తర్వాత బ్యాక్గ్రౌండ్ చేంజ్ అయిపోయింది సడన్గా ఏంటంటే నెక్స్ట్ డే నేను బయలుదేరిపోయి కడపకు వచ్చేసాను అనమాట మా అత్తమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి హెల్త్ బాగాలేదని చెప్పాను కదా హెడేక్గా ఉంది అండ్ అలాగే వచ్చేసానండి మా ఆడపడుచు శ్రీమంత ఉందని చెప్పి వచ్చేసాను కింద పప్పీ అనమాట గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లాంటి వాళ్ళ దగ్గర పప్పీ ఉంటుంది దీని పేరు మైకి నాకు చాలా ఇష్టం అండి ఇది చూసారా నేను టూ టైమ్స్ వచ్చాను అంతే అప్పటికే దీనికి అలవాటు పడిపోయాను నాకు ఇలా పెట్ డాగ్స్ కానీ అంటే పెట్స్ చాలా ఇష్టం అండి ముఖ్యంగా ఇలా కుక్క పిల్లలు నాకు చాలా ఇష్టం అండి ఏమంటే పెంచుకోవడానికి ఎవరొకరు ఉండాలి కాబట్టి నేను ఎప్పుడు ఉండలేను కాబట్టి పెంచుకోలేకపోతున్నాను సో వచ్చాను టయర్డ్ అయిపోయాను చాలా అసలు ఎండగా అవుతుందండి ఆ టైంకి నేను వచ్చాను కరెక్ట్గా వన్ థర్టీ టైంకి వచ్చేసాను సో హెల్త్ బాగాలేదు కదా అందుకే ఫేస్ కూడా అలాగే ఉంది నేను వచ్చేసాను బెడ్ మొత్తం సర్దేసుకొని లగేజ్ తీసేసుకున్నాను చూసారు కదా ఇలా ఉంది నా రూమ్ మీరు చూసాను అర్థమైపోయింది కదా అండ్ ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎందుకు చూపిస్తున్నానంటే నాకు ఎప్పుడైనా బాధగా అనిపించినప్పుడు కానీ లేకపోతే ఇక్కడ ఎప్పుడైనా మనసు బాగాలేకపోయినప్పుడు కానీ లేకపోతే ఒంటరిగా అనిపించినప్పుడు కానీ ఇక్కడ కూర్చొని నేను అలా కాసేపు చూస్తూ ఉంటానండి అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఫ్రెష్ ఎయిర్ వస్తూ ఉంటుంది నాకు చాలా ఇష్టం అది అండ్ అదే నేను మీతో కూడా చూపిస్తాను సో బెడ్ షీ బెడ్షీట్ చేంజ్ చేసేసాను అండ్ నేను మళ్ళీ రెడీ అయిపోతున్నాను ఎక్కడికి రెడీ అవుతున్నానంటే ఈవినింగ్ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి ఫైవ్ థర్టీ అలా అవుతుంది అప్పుడు మా ఆడపడుచు అనమాట కొద్దిగా వర్క్ ఉంది బయటకు వెళ్ళాలి వదిన అని సో ఇద్దరం కలిసి బయటకు వెళ్దాం అనుకున్నాం కాబట్టి రెడీ అవుతున్నాను నిదానంగా ఎక్కడికి వెళ్ళాము ఏంటి అనేది మీరు చూస్తూ ఉండండి ఫ్రెండ్స్ అండ్ నేను ఎలా సింపుల్గా రెడీ అవుతానని మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను ఫుల్ వీడియో అయితే ఎలా షేర్ చేయాలా అనేది నేను నెక్స్ట్ బ్లాగ్లో పెడతాను ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే మేము ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం ఏంటి అనేది కూడా నేను క్లియర్గా చెప్పుకోవట్లేదు సో బ్లాగ్ అయితే ఎక్కడ ఏం చేసేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ నచ్చితే మీరు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి చెప్పాను కదా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు అండ్ వీడియో కరెక్ట్గా మీకు వస్తూనే ఉంటాయి మీరు అస్సలు డిసప్పాయింట్ అవ్వద్దండి అండ్ చూసారు కదా రెడీ అయిపోయాను వెంటనే రెడీ అయిపోతాను అని నేను అంతనే వచ్చి పక్కన మాట్లాడుతూ ఉందనమాట తనని చూపించలేదు నేను అంతే సో రెడీ అయిపోయి కూర్చోన్నాను మాడపడుచు రెడీ అవుతూ ఉంది సో ఇదే నా అవుట్ఫిట్ ఎక్కువగా ఏం రెడీ అవ్వలేదు నేను ఇలాగే సింపుల్గా రెడీ అవుతానండి సో అంతే ఫ్రెండ్స్ బాయ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్